二零二三菠萝杯超快机组老王夺冠了，下六盘四胜二和赢了王宇博。咱们先看一下第一盘棋吧，小王之红，老王之黑。走到这个盘面的时候，小王把局点到下二线，要去捉死马。老王撇出飞刀，他居一平四，不管。之后红方上市了，他没有去捉。咱们来看一下这招棋，捉马会发生什么？黑方会走居四进二对捉，红方肯定不会直接换呢。黑方的马是死的，他必然要逃。马四退三踩了，马四退六吃了，马四进六也是踩，那他只能是炮打中卒了，留出位置等黑方上市，红方再退，没事了，好像可以安心的吃马了。下面请看黑方的连招，首先退居抓炮，没有人能保他，吃卒不行，因为黑方彩兵有一将，那可就太厉害了，他就往后退，退一步，黑方彩兵灯炮挂角，只能退两步，黑方还是吃兵，红旗顽强下法上市。中路三层不能挂角，那黑方就进居捉马，可以砍掉红方不敢吃，因为挂角。红方飞边向踩黑马，黑方不逃，平炮打马。往下发展就是红方吃炮一将，踩了，向飞马，居砍马。这里还是有冲突是吧？直接交换红方亏棋啊，人家黑方有中炮，小卒多，马又被镇住了。那你不换的话，比如说平炮，黑方甩车叫杀，下底出帅，将一军回去跳马，活了，还是黑方优势。看来小将啊没有平局捉死马是对的。他选择上市，黑方也上市。往下，红方进局，黑方退局，不一会儿那就对掉了，玩马炮残局。这咱不说了，老王获胜了。第二局呢，也是马炮残局获胜的。咱们看第三局，连输两局之后呢，小将明显有些心浮气躁。这把红方还是小王，他串打，老王逃马，换掉。换完其实是军事，但是小将选择一招上市，以至于左马丢了。对手进卒一冲，红方退到底线，然后在马二进四一踹，凉凉，没有点了。当时小王是这个表情。好，不是现在的话呢，就是兵是一样的，大家都双兵。红方这个马是不是有危险啊？是不是又丢子了？哎，是不是又输一盘啊？如果是这样的话，这马一丢又输了。现在只能够马马灯炮了以后，然后双马兵对炮双哎不双马双兵哦，他不是双马兵双马双兵。我们看到这个现场视频里面，王一博也比较头疼啊、嗯。咱们看一下正确的走法啊，怎么能保住这边马？红方最好先把炮换了。然后提前往回退。如果对手充足，那红方就平炮，不让他进马，这样就活下来了。双方还是军事。回到前面，咱们把这个棋看完。当时的情况，小王补了个士，老王充足攻马，退回来一踩，丢了。接着玩，进兵，吃马。炮打卒，沉底炮，平兵，马连环，红方炮打，平卒换，马炮卒摄像权对马双兵摄像权，这是个必胜的残局。红方进兵回马，连上，跳称士平卒，补士摆炮出帅拉回来，落象卒归补象平炮。回老帅炮挡马跳跳跳，彩炮躲
跳跳平踹跳，小王落向老王退炮。现在卧槽马控制老帅，黑方准备平炮了。红方一怒之下把这卒蹬了，吃。马炮饲养权对双兵饲养权，小将想学一学黑方怎么赢，他先补个象。黑方得想个办法把这两个兵干掉，先出将。平炮将回中，卧槽将不就没了吗？这怎么解？动士的话就踩了，那也是输。红方平兵遮住老将，黑方先来一套，将将平炮，将老帅从右赶到左侧，拉住自己的兵，下一步就是退炮打。红方只好先连上。如果去打，红方可以称势，这就打不到了。老王怎么玩呢？下底搂一将，底象一动，中象就没啊，只好上帅。然后马三退四，对手飞象，黑方回马登双，胜局已定。中象跟中兵得丢一个，只能投了。咱们再看看，如果红方这个底象不动呢？他来一个平兵，拉住黑方的马，先回将。要是红方再连上，那就不一样了。黑方将，得上三楼是吧？回马，下一步马一进三，这个老帅就被吊住了，那就快绝杀了。那恭喜老王拿下2023博州杯超快棋组的冠军，去年也是他。好，列位，下期再见。